ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இம்யூனைசேஷன் ஷெடியூல்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துடும் எவ்ரி எக்ஸாம்ஸில் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதில் எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு ரெண்டு வீடியோவில் நம்ம வந்து இதை வந்து பிரித்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலே கொடுத்த பிடிஎஃப்ங்கிறதுனால இதில் மிஸ்டேக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல இம்யூனிட்டினால் என்ன வேக்சின்னா என்ன அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கலாம் இம்யூனிட்டினா என்னன்னு பார்ப்போம் இம்யூனிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எதிராக நம்ம கூடிய நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம வந்து இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் காஸ்ட் பை த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ எதனால் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதுன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வைரஸ் அந்த ப்ராடக்ட்னால் வர இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எதிராக நம்ம கொடுக்குற அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இம்யூனைசேஷன் என்னென்னா வேக்சின்ஸை கொடுக்குற அந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் இம்யூனைசேஷன் எகெயின்ஸ்ட் அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எதிராக நம்ம கொடுக்குற அந்த மருந்தை தான் நம்ம வந்து இம்யூனிசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டூ த சில்ட்ரன் ஹவ் நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இதுக்கப்புறம் நம்ம இம்பார்ட்டண்டானதை பார்ப்போம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் வேக்சின் இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்ப்போம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானதை மட்டும் படிப்போம் இந்த பிடிஎஃபை நம்மளோட டெலகிராம் சேனலில் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ லைவ் ஆக்டினேட்டட் வேக்சின் இன்ஆக்டிவேட்டட் அதாவது கில்டு வேக்சின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைனா ரீகம்பினேட்டட் சப் யூனிட் வேக்சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டாக்ஸின் வேக்ஸ் டாக்ஸாய்டு வேக்சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டா நாலு டைப் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் ஆட்டினேட்டட் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா கண்டெயின்ஸ் லைவ் ஃபார்ம் ஆஃப் டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் அதாவது லைவாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைவ் ஃபார்ம் ஆஃப் அந்த டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் அந்த வைரஸோ இல்லை பேக்டீரியாவோ வந்து லைவாக இருக்கும் ஆனால் அது எப்படி இருக்குன்னா தட் ஹவ் பீன் வீக் அண்ட் ஸோ அதை வந்து வீக் பண்ணி அதாவது அதை வந்து அதோட பொட்டென்ஷியலை குறைச்சி அண்டர் லெபாரட்டரி கண்டிஷனில் குறைச்சி அதை வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த வேக்சின்ஸ் வந்து திஸ் ஏஜென்ட் ரீப்ளிகேட் இன் த பாடி ஆஃப் த வேக்சினேட்டட் இன்ஜுவல் ஸோ இது என்ன ஆகும்னா ஒரு பாடியில் போயிட்டு அதோட ரீப்ளிகேட் அதாவது ஃபோட்டோ காப்பி மாதிரி ஆகி மைல்டு சிம்டம்ஸை உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எக்கைன்ஸ்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்யூனிட்டியை உருவாக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைவ் ஆட்டர்னேட்டட் வேக்சின் லைவாக இருக்கும் ஆனால் அதோட பொட்டென்ஷியல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதில் எதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்னா பிசிஜி ஓபிவி மீசல்ஸு ரூபெல்லா அதாவது எம்ஆர் ரோட்டோ வைரஸ் ஜாப்பனீஸ் என்சபிலிட்டி ஜேஇ இதெல்லாம் வந்து லைவ் ஆட்டினேட்டரில் வருது இதுவும் கேட்டிருக்காங்க நிறைய டைம் இன்ஆக்டிவேட்டட் அப்படி இல்லைன்னா கில்டு வேக்சின்ஸ் அப்படின்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா கண்டெயின்ஸ் இன்ஆக்டிவேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட்ஸ் வைரஸ் ஆர் பேக்டீரியா இதில் என்ன இருக்குன்னா இதை வந்து கில் பண்ணி அந்த அந்த ஆர்கானிசத்தை வந்து வச்சுருப்பாங்க தே கே நாட் ரீப்ளிகேட் ரீப்ளிகேட் ஆகாது பட் இன்டியூஸ் அண்ட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் லீடிங் டு த ப்ரொடெக்ஷன் எகெயின்ஸ்ட் த டிசீஸ் ஸோ டிசீஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷனை வந்து ஒரு இம்யூனி வந்து இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் தி வேக்சின்ஸ் ரெக்வர்ட் மல்டிபிள் டோஸ் இதுக்கு வந்து இதுக்கு டெத் ஆன அந்த ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு வந்து நிறைய வந்து செகண்ட் டோஸ் தேர்ட் டோஸ் அப்படி பூஸ்டர் டோஸ் இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது கட்டாயமாக இருக்கும் இதில் வந்து எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் அந்த கில்டு வேக்சின்ஸில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோசிஸ் ஹிப் வேக்சின் அதாவது ஹீமோ இன்ஃப்ளூயன்ஸா டைப் வி வைரஸ் தென் வந்து இன்ஆக்டிவேட்டட் போலியோ வைரஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிவி வந்து உங்களுக்கு கில்டில் வருது ஓபிவி வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைவில் வருது லைவ் ஆட்டினேட்டரில் வருது அடுத்தது ரீகாம்பினே ரீகாம்பினன் அல்லது சப் யூனிட் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கண்டைன் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபார்ம் ஆஃப் டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் அதை வந்து அதை வந்து அது ஜெனட்டிக்கலாக மாடிஃபை பண்ணி இந்த டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட்டை அதை வைரஸாக பேக்டீரியாவோ அதை வந்து வச்சுருப்பாங்க விச் ப்ரொடிக்ஸ் ஆன்டிஜெனிக் ப்ரொட்டீன் இந்த வேக்சினேட்டட் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ இதில் வந்து அது வந்து ஒரு விதமான ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இது வந்து அந்த இம்யூனிட்டியை கொடுக்கும் இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்பட்டிஸ் பி வேக்சின் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெப்பட்டிஸ் பி வேக்சின் வந்து ரீகாம்பினட் சப் யூனிட் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீகாம்பினட் வேக்சின் அப்படின்னா சப் யூனிட் வேக்சின் சொல்கிறாங்க அப்புறம் டாக்ஸாய்டு வேக்சின்ஸ் கண்டைன் இன்ஆக்டிவேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் டாக்சின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பை த டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் அதாவது வைரஸோ பேக்டீரியாவோ அது வந்து ஒரு டாக்சின்ஸை உருவாக்குது இல்லையா ஸோ அதை வந்து அதுதான் நமக்கு வந்து டாக்ஸா
ensure protection against the vaccine preventable disease so vaccine preventable disease edha edala irukko adha vandu children ku pregnant mother ku kudukkuradha vandu pathinga na immunization the universal immunization program la national immunization schedule appdi solranga so enna enna appdi karadhey keela kuduthirupanga paapom which are the currently given children india universal immunization program against the disease this vaccine preventable vaccine preventable edha edunu pathinga na bcg opv hepatitis b pentavalent rotavirus pcv ipv measles mr je dpt tt ethana vaccine kittadatta 12 different vaccines are provided appdi nu solirukanga 12 nu solirukanga check panni paathukonga romba important ethana nu kekkaraku vaayp irukku adutha vandu pathinga na endha disease edukaga kudukrom idu vandu oru thirup exam la ketta bcg vandu edukaga kudukrom nu oru thirup kettaanga romba important bcg vandu childhood tuberculosis appadina primary complex vandu prevent pandradukaga kudukrom opv vandu pathinga poliomyelitis ellathukku theriyum hepatitis b adhe da affecting liver vandu idu affect pandradanaala hepatitis b and the and the infection வந்து பிரிவென்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப பெண்டா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோசிஸ் பே பெண்டால 5 பெட்ரோசிஸ் டிப்திரியா டிபிடி உங்களுக்கு வந்து இதல வந்து ஒரு டிபிடி பிளஸ் ஹிப் பிளஸ் ஹெபடைடிஸ் பி சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிபிடி பிளஸ் 2 ஹ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க DPT plus 2 கட்சி சேர்த்தோம்னா பென்டாவலண்ட் ஃபைவ் டிப்திரியா பெட்ரோசிஸ் அதை வந்து ஊஃபிங் காஃப் அப்படின்னு சொன்னால் காலி கான்சி அப்படின்னு ஹிந்தியில் கூட சொல்கிறாங்க டெட்டனஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனுஸ்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹிப் வேக்சின் காசிங் நிமோனியா அண்ட் மெனிஜைட்டிஸ் தென் ஹெப்பட்டிஸ் பி அடுத்தது ஆர்விவி அப்படின்னா ரோட்டா வைரஸ் ஃபார் டயரியா டிசீஸ் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐபிவி உங்களுக்கு போலியோ மைலிட்டிஸ் தான் மீசல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்ரா ஆர் கோவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹஸ்ரா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃப் அப்படிங்கிறத வந்து ஹஸ்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க MR measles and rubella JE வந்து ஜப்பானீஸ் என்செஃபலைட்டிஸ் ஆர் அக்யூட் என்செஃபலைட்டிஸ் சிண்ட்ரோம் இத வந்து பிரிவென்ட் பண்றதுக்கு பிரைன் ஃபீவரை பிரிவென்ட் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க DPT சோ அதே தான் உங்களுக்கு வந்து டிப்திரியா பெட்ரோபிஸ் டெட்டனஸ் இதோட டபுள் ஹெச் சேர்த்தோம் அப்படினா பென்டாவலன்ட் சோ TT டெட்டனஸ் நியூபார்ன் பிரெக்னன்ட் உமனுக்கு வந்து இத வந்து கொடுக்குறோம் இது வந்து டெட்டனஸ் பிரிவென்ட் பண்றதுக்கு PCV நியூமோகோக்கல் நிமோனியா வந்து பிரிவென்ட் பண்றதுக்கு கொடுக்குறோம் சோ இதுக்கு அடுத்து வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் ফুল இம்யூனைசேஷன் சைல்ட் சோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டெர்மினாலஜிஸ்க்கு ஒரு திருப்பு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சு நீங்க வந்து இதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து பாத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் ஹவ் பின் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ரீசன்ட் இயர் ஸோ இது வந்து பார்ப்போம் வேக்சின் இன்ட்ரடியூஸ்டு இந்த யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம் ட்யூரிங் த லாஸ்ட் இயர்ஸ் ஆர் ஜே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லையும் ஹெப்பட்டைஸ் பி வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்லையும் பென்டாவலன் டூ தௌசண்ட் லெவன்லையும் ஐபிவி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லையும் ரோட்டா வைரஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லையும் நீமோகாக்கல் கான்சிகேட் வேக்சின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் எம்ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லையும் இதில் வந்து யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராமில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்தது வாட் இஸ் த அப்பர் ஏஜ் லிமிட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிசிஜி வந்து அப் டு ஒன் இயர்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து போட்டுருணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிசிஜியை வந்து அப் டு ஒன் இயர்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து போட்டுருணும் ஓபிவியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே போட்டுருணும் ஓபிவி ஜீரோ டோஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து இதை வந்து கொடுத்துடணும் அதே மாதிரி மீசல்ஸ் அப் டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் என் எம்ஆர் காம் கேம்பெயின் வேக்சின் கிவன் டு த நைன் மந்த்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் குரூப்னு கொடுத்துருக்காங்க டிபிடி அப் டு செவன் இயர்ஸ்க்குள்ளே ஜெஇ வந்து அப் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்குள்ளே கொடுக்கணும் இதுதான் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது ஓய் தி ஓய் ஆர் தி பூஸ்டர் டோஸ் ரெக்வயர்ட் ஆஃப்டர் சோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து படிச்சு பாத்துக்கோங்க இதெல்லாம் நமக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட் அத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் தென் வந்து பாத்தீங்கனா இது வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு கிளாஸ் னு நினைச்சிட்டு நீங்க வந்து பாத்து वैक्सीனேஷன் ஆஃப் தி பிரெக்னன்ட் உமன் சோ இது பாருங்க நேஷனல் இம்யூனைசேஷன் சொல்ற டூ டோசஸ் ஆஃப் தி டாக்ஸாய்டு டெரனஸ் ஆக்சைடு वैक्सीன் வந்து கொடுக்குறாங்க பிரெக்னன்ட் உமனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் வந்து as soon as pregnancy confirm ஆன உடனே கொடுத்துறணும் செகண்ட் டோஸ் வந்து 4 weeks after எப்ப வேணாலும் கொடுக்கலாம் however if the pregnant woman has not received the tt vaccination during the pregnancy in case எடுக்கல அப்படினா she should given one dose of tt வந்து டைம் ஆஃப் லேபர் அப்ப கொடுக்குறாங்க இது வந்து நமக்கு தெரியாத பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க why the pregnant woman required vaccination against tt if it is safe the tt so idella namakku vande routine questions so idu thevai illa important points mattum na ungalku solren note pannikonga then newborn vaccination so idu vande according to the ungalku vande idella kuduthirukanga so idhum thevai illa hepatitis b vande paranga 
சைட் எஃபெக்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பெக்டட் வாட் ஆர் ஆர் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த வேக்சினேஷன் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆல் வேக்சின்ஸ் இன்ட்யூஸ் இம்யூனிட்டி பை காசிங் ரெசிபியன்ஸ் இம்யூன் சிஸ்டம் டு ரியாக்ட் டு த வேக்சின் ஸோ வேக்சினுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறதுனால தேர் ஃபோர் லோக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபீவர் சிஸ்டமிக் சிம்டம்ஸ் கேன் பி ரிசல்ட் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இன் அடிஷன் சம் வேக்சின்ஸ் காம்போனன்ட்ஸ் அலுமினியம் அட்ஜுவெண்ட் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் ஆர் ப்ரிசர்வேட்டிவ் கேன் ஆல்சோ லீட் டு த ரியாக்ஷன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்காக எக்ஸ்பெக்டட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து சிம்டமேட்டிக்காகவும் அதாவது சிஸ்டமிக்காகவும் இல்லை லோக்கலாகவும் உங்களுக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இஃப் த ஃபீவர் டெஸ் நாட் கம் ஆஃப்டர் கிவிங் இன்ஜெக்டபிள் வேக்சின் டெஸ் இஸ் த மீன்ஸ் வேக்சின் கேன் நாட் பி அஃபெக்ட் த நீட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நான் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து படித்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ அதை படித்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது என்ன அப்படிங்கிறது விவிஎம் பற்றிலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் வேக்சின் ஹேண்ட்லிங் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ எந்த ரூட் ஒய்த வேக்சின்ஸ் ஆர் என்ஐசி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் சைட்டில் எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எதுக்குன்னு பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஈச் வேக்சின் இஸ் நார்மலி அட்மினிஸ்டர் அட் த சேம் ஸ்பெசிஃபிக் சைட் ஆன் த பாடி டு மெயின்டைன் த யூனிஃபார்ம் சிட்டி அண்ட் டு ஹெல்ப் த டிட்டர்மைன் வேக்சின் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா எப்படி எப்போ கொடுத்தாங்க எந்த டைமில் கொடுத்தாங்க எந்த சைட்டில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அந்த ஹிஸ்ட்ரியை கலெக்ட் பண்ணும்போது ஸோ அதுக்காக ஒன்று ஆஸ்கிங் ஃப்ரம் த பெனிஃபிஷரி கேர் டேக்கர் இன் கேஸ் ஆஃப் இம்யூனைசேஷன் கார்டு இஸ் நாட் அவைலபிள் ஆர் லாஸ்ட் ஓகே ஸ்பெசிஃபிக் சைட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆல்சோ ஹெல்ப் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கேர் டேக்கர் ரீகால் த ப்ரீவியஸ் வேக்சினேஷன் டூரிங் த ஃபாலோ அப் விசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக தான் இந்த வேக்சினை இப்படி தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓரலாக தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அதாவது ஓரல் போலியானா ரெண்டு ட்ராப்ஸ் ரோட்டா வைரஸ்னா ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் விட்டமின் ஏனா ஸ்பூனில் தான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அப்பர் ஆம் ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிவி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ராடோமலையும் எம்ஆர் வந்து சப்குட்டேனியஸாகவும் ரைட் சைடில் கொடுக்குறாங்க லெஃப்ட் சைடில் வந்து பிசிஜி ஜெய் ஸோ இது வந்து கொடுக்குறாங்க தென் ஆண்ட்ரோலேட்ரல் சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் த மிட் தை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டாக இருக்குது செக் பண்ணி பார்த்துக்கோம் ஆண்ட்ரோலேட்ரல் சைட் ஆஃப் த மிட் தை ஆஃப் த ரைட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிசிவி கொடுக்குறாங்க லெஃப்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் பி பென்டா டிபிடி இது வந்து கொடுக்குறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம ஷார்ட்ஸாகவும் போடுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் வந்து போடுறேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா Uh, then during the 6th to 14th, so தென் ட்யூரிங் த சிக்ஸ்த் ஃபோர்டீன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஷெடியூல் படிச்சிங்கனாவே தெரியும் வாட் இஸ் த ப்ரிகாஷன் ஷுட் பி டேக்கன் த ஓப்பனிங் ஆஃப் த வயால் ஸோ லேபிள் பிஃபோர் ஓப்பனிங் த வயால் என்னென்ன பண்ணும் லேபிள் த டைப் ஆஃப் வேக்சினே லேபிள் மஸ்ட் பி ரீடபிள் இருக்கணும் எக்ஸ்பைரி டேட் எழுதும் செக் பண்ணணும் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விவிஎம் செக் பண்ணும் கேப் ஆர் பாட்டில் இஸ் நாட் கிராக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க இதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு பேஜ் பாதி வந்தாச்சு எவ்வளோ நேரம் போயிருக்குன்னு தெரில செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செயின் கோல்டு செயின் மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க கோல்டு செயினை பற்றி படிச்சுக்கோங்க தென் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு என்னென்னு பாருங்கள் வாட் ஷுட் பி த ஆர்டர் ஆஃப் பாட்டம் டு டாப் ஸ்டோரிங் வேக்சினேஷன் இன்சைட் இன்சைட் ஐஸ் லைன் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஸோ ஐஸ் லைன் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் எப்படி வந்து இங்கே வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவீங்க இந்த ஆர்டர் டிஃப்ரெண்ட் வேக்சின் பாட்டம் டு த டாப் கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் ஐஸ் லைன் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஷுட் பி எப்படி இருக்கணும்னா ஓபிவி வந்து பாட்டம் மோஸ்ட்ல கீழே வந்து கீழே கொடுத்துருக்கு பாருங்கிவிஎம் விவிஎம் அது வேக்சின் வயால் மேனிட்டர் வந்து இன்டாக்டாக இருக்கணும் அண்ட் இன் யூஸபிள் ஸ்டேஜில் இருக்கணும் டேட் அண்ட் டைம் ஆஃப் ஓப்பனிங் வயால் இஸ் மானிட் மென்ஷன் ஆன் த வயால் இருக்கணும் வயால் இஸ் வித் இன் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும் டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி ஹாஸ் நாட் ஹாஸ் நாட் ரீச்டு ஆர் கிராஸ்ட் ஸோ அதுக்கு வந்து கி
பேஜஸ் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுவே கொஞ்சம் லெங்காக தான் போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு கீழே என்ன நிறையா உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு அது எல்லாத்தையும் நான் வந்து சொல்கிறேன் விஷயம் ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்கம் லைக் பண்ணிட்டு உங்களுக்